E aí pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês E nesse vídeo de hoje, vou estar mostrando quanto que custa essa monstrinha aqui ó. Essa aqui é uma Ford Explorer 2013 Carro gigantão de 7 lugares É um carro que é utilizado aqui pela polícia Aqui do estado de Massachusetts É um carro muito utilizado pela polícia Então é um carro forte, né? E quanto que custa será esse bicho aqui? O que vocês acham? Vamos ver isso? Então vamos lá Olha só que grandona, gente Olha só o tamanho da bicha Pessoal, estou gravando com o celular agora Espero que a imagem esteja boa Porque acontece que o Anderson é meio tanso <risos> e acabou esquecendo de botar a câmera a carregar E olha aqui, tô mais uma vez na Cena Motors Tá aqui o telefone deles e o site Quem tiver interesse em comprar o carrinho Você pode chegar ali e conversar com o pessoal O pessoal é muito bom de negócio E o preço que eu vou estar tá falando aqui O valor parcelado é para quem não tem histórico nenhum, tá bom? Para que você que recém tá chegando Então vamos mostrar aqui então a bicha Olha só, olha o tamanho esse carro eu acho que não é comercializado no Brasil, né? E o mais próximo dela, aí no Brasil, eu não sei qual é, tô meio por fora. <risos> Mas é um carro que, vamos dizer assim, a Santa Fé fica pequenininha, o, o um, Export fica pequena, a S10 ainda fica não pequena porque a S10 é comprida para trás. Mas essa, no caso, não tem a, aquela coisa de guardar treco lá atrás, <risos> só espaço para pessoas, e é mais um carro grande. Eu acho que a largura dela é mais maior que a S10 Então é o que eu posso falar Vamos dar uma voltinha aqui ao redor, olha só Que lindo, gente Esse carro aqui eu sou apaixonado Sempre fui apaixonado por esse carro aqui desde quando eu cheguei Olha aí Bonitaça, né? Rodão Vamos ver aqui Roda dela é tamanho 18 Roda 18 Imagina colocar uma roda maior <risos> Como eu sempre falo, né? Sempre gosto de estar falando sobre isso. Esse aqui é uma four-wheel drive, carro 4x4. Completaça, completaça. Vocês vão ver aí. Aí ela é uma Ford Explorer XLT, tá bom, gente? Ela tem dois tetos. Vou tentar mostrar aqui pra vocês por cima. Aí. E vamos continuar a voltinha aqui ao redor dela. Vou ajudar aquele 360. Olha só. Lindaça, né? Eu sou apaixonado por esse carro, não tem nem que falar muito. Sete lugares, gente. Olha que frente bonita. E o que, que vocês acham? Vamos ali conhecer ela por dentro agora? Ó, o sistema aqui na porta de senha. Se você esquecer a sua chave ali dentro por algum motivo, digita a senha aqui e libera a porta. Nossa, tá frio. E... Agora eu vou mostrar aqui ela por dentro Olha só que lindona Eu acho ela muito top, gente Eu acho ela muito top Acabamento em couro Os outros coisinhas aqui em soft touch Cromo De altíssima qualidade Só de tocar o cara já sente a qualidade dele O acabamento dela é todo lindo, gente Olha só, tudo harmônico Olha só, mínimos detalhes E uma coisa que eu sou apaixonado Nesse carro aqui também é o painel, assim como no Ford Fusion. Que é um, bem dizer, o mesmo painel. É lindo. Olha só que sonzinho massa. Banquinho de couro, tudo. E agora eu vou ligar aqui o painel para vocês verem. Que é a parte que eu mais gosto, né? Acho que se eu tivesse um carro, poderia ser todo podre. Mas se tivesse um painel bonito, eu tava feliz. Tô brincando. <risos> Vamos ver aqui. Vou colocar a chave. Ó, só de botar a chave ali já acendeu. Olha só que lindo. Olha que lindo. Ah! Coisa mais linda. Vou ligar aqui, ó. Olha só. Que painel top, gente. Que painel mais top. E o Léo me deixou o carro com quase nada de gasolina. Léo, vou te dar um tiro depois. Olha só. 4 milhas pra acabar a gasolina. <risos> e ela tá com 91 mil milhas, tá, gente? 91 mil milhas. Vamos agora afastar um pouquinho aqui. Olha só. Bonitona. Dando uma aceleradinha aqui de leve Ela tem navigation O multimídia dela conecta com o celular Faz todo um sincronismo legal ali Tem um monte de obsada Aquecimento individual nos bancos Você pode ver ali, ó Você pode botar sua bunda pra aquecer, opa Aqui, tudo Eu Troquei de rádio sem querer Mexi ali, ó <risos> Eu gosto dessa aqui, ó Não, essa aqui não é ainda que eu gosto 
Mas tá ficando uma musiquinha legal, Adel. Mas vamos seguindo aqui. Olha só o interior aqui, o painel dele. Painel de, de som e ar-condicionado, controle de ar-condicionado. Câmbio. Câmbio. <risos> você pode trocar de marcha aqui também. Quando você coloca aqui, ó. No M, que é de manual. Eu acho que seria isso, né? Não, não é. nem vou chutar. Mas... Vamos ver aqui. É, eu acho que é aqui sim. O meu, quando eu coloco no S, eu troco de marcha aqui nos botões também. O meu tem dois botões, onde eu faço a troca de marcha também, igual esse aqui. Só é um pouquinho diferente o botão. Olha só, aqui o interior. Porta-copos. Aqui eu faço controle de tração do carro. Tipo de terreno. Porta-treco. Bancozão de couro. Bancozão. Ficou meio estranho isso. Tetinho 1. Um, tetinho 2. Olha que lindão. E olha só, gente. Sete lugares, pô. Sete lugares. Cinco. Um, dois, três. Quatro, cinco. Seis e sete. Sete lugares. Carro bem gigante pra família. Ali atrás, ó. Tem controle de ar-condicionado também pra você fazer direcional. Um carro que dá pra família toda viajar com muito, muito conforto. Muito conforto. E aí, o consumo dele é em torno de 20 a 28 milhas por galão, tá certo? 20 a 28 milhas por galão. Ele tem câmera ré. É óbvio que um carro desse tem que ter câmera ré, né? Ó, vou até aqui a ré pra vocês verem. Ó, tá ali. Câmera ré. Aqui eu botei, engatei como se fosse andar. Mas eu já desengatei pra gente ficar parado isso aqui. Controlezinho aqui de velocidade, é, piloto automático, ligação você pode fazer por aqui, quando está conectado com o seu celular. Sistema de iluminação automática, normal. Qualidade de som, vamos ver aqui. Eu vou aumentar o som e vou baixar rapidão, só para não dar problema de direitos autorais, só para vocês verem a qualidade, tá? Oita, coisa! <risos> Qualidadezinha de som top, top, top. Agora eu vou tirar aquele aviso lá de 10. Eu tirei. E a gente vai agora, então, ali pra fora, fazer um test drive nela. E logo em seguida, a gente faz aquela parte que vocês mais gostam. Que é quanto que custa ela aqui nos Estados Unidos. Quanto ficaria mais ou menos a parcelinha. Tá certo? E olha só. Minha câmerazinha tá aqui. Minha câmerazinha tá aqui. Que o cabeça de ovo esqueceu. Hum, esqueci <risos> de dar carga na bateria. Essa é uma cabeça, gente. Minha esposa ainda me perguntou. A Alice ainda falou. Tu carregou ela? Eu descarreguei. <risos> Beleza. Então carreguei, né? Carreguei no, no, no bolso. Só se foi isso. Então vamos lá, gente. Vamos fazer um test drive. Depois vamos falar da questão de preço. Vamos agora pro testezinho drive. Vamos ver se tá tudo livre aqui. E vamos tocar aqui pra nossa esquerda. E vamos lá. Aceleração da bicha. Vamos ver se o motor... Olha só. Rapidona de aceleração. Uh! <risos> É uma V6 que puxa legal. Não pisei muito que chegou, tem mais carros ali, eu tenho que cuidar com a questão do, da segurança. Gente, carro muito gostoso. Tipo, agora eu parei de pisar forte, estou pisando de leve. Tu não sente vibração do motor, tu não sente o carro chacoalhando, nada demais. Assim. Tem um controle bem bom. E tá aí ela por dentro, ó. Como vocês viram, um carro bem completaço. Soltei da direção. Ó, direção solta Ficou bem maciozinho, muito gostoso E é muito gostoso, é o conforto dela, gente Pra dire dirigir aqui a pos posição que eu tô <coughs> Tem um botão ali que controla a, O apoio das costas Que é não apoio das costas Onde assim é Dois pontos que ficam no apoio das costas Onde você deixa ela mais confortável ela pode regular mais pra cima, mais pra baixo Então você consegue deixar o banco bem do seu jeitinho pra você dirigir com conforto E um carro de sete lugares, né? Pra família toda passear Com um carro desse dá pra cruzar os Estados Unidos inteiro Por causa do conforto, gente Muito, muito confortável Carro bom demais E agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai ali pra fora Fazer um... Resuminho pra vocês e mostrar <coughs> quanto que custa esse carro aqui nos Estados Unidos, quanto ficaria mais ou menos a parcelinha dele, tá bom? Que é algo que eu sei que vocês gostam muito. Vamos lá então. 
Oh, mas é linda, né? <risos> Agora vamos para a parte que vocês esperavam, tá bom? Quanto que custa ela? Vamos lá, se você for comprar ela e pagar no cash, se você fosse ver o preço dela, 19.900 dólares. 19.900 dólares por essa Ford Explorer 2013. Ela tá inteiraça, inteiraça, top demais. E agora, ela tem kit multimídia, como eu falei pra vocês, GPS, teto panorâmico, couro, aquecimento, individual. E se você quiser comprar ela e ter uma entradinha de 2 mil dólares, certo? 2 mil dólares de entrada, vai ficar uma parcelinha de aproximadamente 132 dólares semanais. Lembrando que isso é pra quem não tem histórico de crédito algum, tá bom? Se for pra você que já vive há mais tempo aqui e já tem um bom histórico, com certeza cai muito, tá bom? Isso é bem importante deixar claro. E outra coisa, gente, se você chegar na cena, primeiro veja o carro, veja se você gostou, pergunte o preço dele certinho, como eu já falei aqui, mas só para você ter certeza que está falando o preço sem mudar nada por causa do que viu no canal, tá bom? Então vai na, vai na cena, veja o carro e se for para você fechar o negócio, fale assim, mas eu sei que eu tenho um descontinho porque eu vi no canal Nossa Vida e o USA. Daí eles vão te dar um desconto especial pra você, porque você viu no canal Nossa Vida e o USA, tá bom? A gente vai ter um sorteiozinho dentro de alguns dias aí, quando a gente chegar a 100 mil inscritos, que não vai demorar, eu acho que não leva dois meses, vai ser bem legal aí, vocês vão ficar sabendo. E vou deixar vocês saberem nos próximos dias, deixa eu só me organizar agora, tá bom? Então, resumindo, 19.900 dólares... 132 dólares por semana, lembrando que o pagamento é semanal porque você ganha por semana, mas você pode optar, pedir alguma coisa para fazer mensal, mas vale a pena você pagar por semana e 2 milzinho de entrada, tá certo? Se tiver um valor maior para dar de entrada, é claro que vai baixar mais ainda a parcelinha. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, não esqueça, se você gostou, deixe o seu like, se ainda não é inscrito no canal e gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se e se possível compartilhe com seus amigos, tá certo? Um abraço a todos e até mais e tchau, tchau!